في سياق مختلف شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم انطلاق أعمال مؤتمر حماية الماضي 2018 وذلك في معهد الشارقة للتراث تحت عنوان من التوثيق الرقمي إلى إدارة التراث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبتنظيم من المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارقة ومشروع الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومركز فن جميل وصندوق التراث العالمي حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة انطلاق فعاليات عمل مؤتمر حماية الماضي للعام 2018 وذلك في معهد شارقة للتراث ويرمز مؤتمر حماية الماضي 2018 في الشارقة إلى كيفية تحول التوثيق الرقمي إلى جزء لا يتجزأ من ممارسات إدارة التراث في منطقة الشرق الأوسط ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة هي التوثيق الرقمي كأداة للاستعداد والوقاية والتوثيق الرقمي واستعادة التراث بعد الكوارث والتكنولوجيا الجديدة للتوثيق وبناء القدرات في المنطقة وأخيرا منظور الجهات المانحة وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال انعقاد المؤتمر بإلقاء كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور وعبر عن سعادته لاستضافة شارقة هذا المؤتمر وهذا الجمع من الخبراء والمختصين في مجال المحافظة على التراث Ladies and gentlemen, good morning I'm very pleased today to see how all the people gathered around one idea so Some of them I mean, have donation, others are participating, and it means we are not alone. And I'm feeling one day I was alone. And I'll tell you a story which uh, yesterday night, it reminded me to think of it. I will say the story, and then I said why I repeated it. In 1966, I was a student in Cairo University. There was only just a day left before the examination. I received a call from Sharjah saying that the old fort, they started demolition. So I left everything and I ran to the agent, travel agent, and took the ticket and straight to the airport. And I reached Sharjah after passing through Beirut, landing in Dubai <coughs> airport. And it was five o'clock. So I sat on the rubble, waiting for the sunshine. And then I saw the bulldozer start, noisy, shovel, and I stopped. And I worked hard that day to the ruler and, and stopped everything. So they promised me they won't move more. So I collected all doors and windows and equipment, and I rushed to the industrial area and I rent a, a shed, and I put it there. This is all took me only just maybe seven hours, six hours. And then straight to the airport. I was trying to, to take any place just to cross back, because the next day I have my exam. And I reached Cairo before sunrise. I went straight to the examination. And uh, yesterday night, I saw in Ramallah, one of the ladies sitting on a house demolished on the rubble, waiting. I remember myself. I'm sending her a message. I said, please, all people there who are looking about after the heritage. One day I was like you, alone, but now I have all the world with me. 
wait, we are coming. Message to the people in Ramallah. We are supporting them. We will stand beside them. This is what I am saying. Good work, always find good people. And I'm thanking you all coming from all the organization, from America, from UK, and from local department here. We are happy now. We hope this happiness to be in Ramallah one day. Thank you very much. من جانبه أعرب السيد وبرندورو المدير العام للمركز الدولي لدراسة صون وترميم المنتلكات الثقافية إكرم عن شكره العميق لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته ودعمه الدائمين لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي في الوطن العربي وبشكل خاص في بناء واحتضان ودعم المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي إكرم الشارقة بدوره الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارقة لفت في كلمته إلى الدور الثقافي والمعرفي لإمارة الشارقة عاصمة العالم للكتاب وعاصمة الثقافة العربية والإسلامية وحمية التراث والحضارة والتي تسير وفق توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة حامي التراث والتاريخ السيد بيجار روحاني الباحث في جامعة أكسفورد أعرب في كلمته عن سعادته بالعمل والتعاون مع إكرم الشارقة وبقية شركاء وقال إن حماية الماضي هي سلسلة من المؤتمرات وورشات العمل الدولية التي ينظمها مشروع الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعات أكسفورد وليستر بالتعاون مع شركاء في مجال التراث الثقافي منذ العام 2015 أما سيد روبرت بيولي مدير مشروع الأثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتحدث في كلمته التي ألقاها في المؤتمر عن الجهود الكبيرة التي تم بذلها في البرنامج للحفاظ على التراث الحضاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جورج ريتشارد مدير مركز فن جميل تحدث عن المشاريع التي قام بها المركز في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خاصة في مجال توثيق التراث المادي ودعم الفنون التقليدية والحرف اليدوية التي تساهم في الحفاظ عليه بدوره السيد ستيفن بورتمان الرئيس التنفيذي لصندوق التراث العالمي تحدث في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر عن نشاطات الصندوق في المنطقة مؤكدا أنه منذ العام 2002 قام الصندوق بتقديم ملايين الدولارات لدعم المشاريع التي تعنى بالمحافظة على التراث الثقافي في المنطقة والعالم وعلينا أن نعمل اليوم بحسب السيد بورتمان قدر المستطاع للحفاظ على هذا التراث رند عمر بن حيدر ممثلة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أكدت خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر أن مثل هذه المؤتمرات هي منصة رائعة للحوار وتكثيف الجهود وتعزيز العلاقات بين الشركاء لخلق فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك